Bonjour encore tout le monde. Uh, voici une autre petite vidéo. Maintenant, je parle de les stratégies d'addition. So I'm going to talk about some addition strategies here in this video. On va commencer par seulement compter avec la droite, une droite numérique. So voici une droite numérique, un number line. Uh, tout simplement, tu commences avec le premier nombre. Uh, je suis à 6 et je saute jusqu'à le deuxième nombre. So 1, 2 et 3. Et la réponse est 9. Si tu as deux nombres qui sont 1 est plus petit et 1 est plus grand, c'est plus facile de commencer avec le nombre plus grand. Je vais vous montrer pourquoi. Tiens, on va faire avec le nombre plus petit pour commencer. So, je commence avec 2 et je fais 8 sautes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça marche. Je pense à 10. Mais je pense que vous... Vous allez trouver que c'est plus facile si tu commences avec le nombre le plus grand. So, je vais commencer avec le numéro 8 et je saute deux places. 1, 2, fini. Celui-là, c'est plus facile. So, if you start with the big number and you jump up to the smaller number, it's, it's easier. So, if you start at 2, you've got to jump 8 places. But if you start at 8, you've only got to jump 2 places and the answer is the same. Une autre stratégie avec un doigt numérique, c'est de sauter. Et je vais vous montrer ce que je veux dire. Donc, on sait si j'ajoute 12, on ajoute 10 plus un autre 2. Ça nous donne une réponse. Donc, so, si je commence avec 4, je vais sauter 10 pour commencer. Jusqu'à 14. Parce que je sais que 4 plus 10 est 14. Et puis, j'ajoute un autre 2. Et la réponse est 16. So, if you break it up into its pieces and you know that one of them is 10, you can jump 10 and then jump the extra 2 at the end. Une autre stratégie, c'est de regarder s'il y a des nombres qui additionnent ensemble pour faire 10. So, dans le premier exemple, je peux voir, tiens, 7 et 3. So, 7 plus 3. Donne 10 plus un autre 8, ça me donne 18. Attends, c'est trop épais. C'est avec un autre exemple un peu plus compliqué, c'est la même idée. So, je regarde pour les pertes de nombres qui donnent 10. Alors 7 et 3. 7 plus 3, ça donne 10. 8 et 2. Plus 2, ça donne 10. Et on reste 5. Alors j'ai. 10 plus 10 qui donne 20, plus 5, et la réponse est 25. Alors, une autre stratégie, c'est de faire les dizaines en dernier. So, another strategy is to do the tens last. Alors, je prends mon addition, 21 plus 6. Ça, je vais briser dans les morceaux les dizaines plus l'unité. Ensuite, je vais ajouter ces deux nombres ensemble et ça me donne 7. Et puis en dernier, je fais le 20 plus 7 pour un total de 27. So, si tu ajoutes les dizaines en dernier, ça marche un peu mieux ou ça peut marcher mieux selon toi. So, if you like, you can do the tens last. Add the digits together first. Split it into its part, so there's the tens and the units, add the units together, and then add the tens to the units in the end, and that's another way you can do it.